नमस्कार विद्यार्थी मित्रों टुडे वी सी द रिमेनिंग एग्जांपल्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ आवर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन प्रीवियस पार्ट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव सी द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस राइट दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड अल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी तर अशा पद्धति का क्वेश्चन परीक्षे तुम्हारा एक मार्का कि ज्यादा इक्वेशन दिल है टू वाई दैट इज इक्वल टू टेन मैनस वाई स्क्वेर आता हे जे एक्जाम्पल है स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य लिया वॉट इज मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वी राइट द स्क्वेर वेरिएबल टर्म इट इज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव नेक्स्ट वी राइट द मिडल टर्म एंड अगेन लास्ट वन वी राइट द कॉन्स्टंट टर्म दैट इज इज इक्वल टू जीरो इन द आर एच एस ओके फर्स्टली इत जर आप निरीक्षण के स्क्वेर वेरिएबल टर्म निगेटिव है अपन का स्क्वेर वेरिएबल टर्म हि कसी पाजे नीच पॉजिटिव अजे सो मी वाई स्क्वेर जो है तो यहाँ मी एल एच एस लीन टेन है हा सु मेरा एल एच एस लिया लगे कारण मेरा आर एच एस लून्य पाजे वाई स्क्वेर जो निगेटिव है तो एल एच एस लगर पॉजिटिव होन टू वाई जो एल एच एस है तो एज इट इज है दैट इज अपन मिडल टर्म करू नेक्स्ट टेन जो है तो अपन एल एच एस लिया सो इट इज टू बी माइनस टेन दैट इज इक्वल टू जीरो नाउ देर इज अ स्क्वेर वेरिएबल टर्म इट इज द मिडल टर्म एंड इट इज द कॉन्स्टंट वन मे उदाहरण पद्धति स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य आता हि जी तुलना है तुलना कराएगी कंपेर इट विथ ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आता तुम्हें मना कि सर हमें वेरिएबल वाय है तुम्हें कंपेरिजन तो एक्स सोब के लिए अपन स्टैंडर्ड फॉर्म च इक्वेशन को वेरिएबल मध्य एक्स मध्य है सो तुलना करता ना प्रॉब्लम नहीं एक्स मध्य राहू दे वाय झेड मध्य तरी का प्रॉब्लम नहीं फिर अपना स्क्वेर वेरिएबल टर्म ऐसी को इफिशियन मिडल टर्म ऐसी को इफिशियन कॉन्स्टंट टर्म को अपने बढ़ाए इत जो स्क्वेर वेरिएबल टर्म ऐसी को इफिशियन एल तो इत स्क्वेर वेरिएबल टर्म लाइना एक अल दैट इज वी गेट द वैल्यू फॉर एज वन देन मिडल टर्म इज द को इफिशियन ऑफ एक्स इज बी Here we consider the coefficient of y, and that is to be two. So value for b is two. Last one constant term, it is to be plus c. We have to take along with the sign here. So value for c is minus ten. Okay. When you ask about that, then you have to take standard form of the mantai, and then after comparison, you have to take a, b, and c as values. Apply this card by it. Next example. x minus one bracket square that is equal to two x plus three. अतः यह example में आपने क्या ही करना है ना है हाँ bracket square जो आए तो यह ठीक नहीं सुरुआत वाला गेल x minus one bracket square ऐसे सर आपने यह ठीक नहीं इधर formula यह ठीक नहीं consider करो यार a minus b bracket square that is equal to what is the formula a square minus twice a b plus b square We use the formula for that of the LHS part. First term of the square, means a square is the kind of array. X square is array. Minus as in, so after minus use, do that is minus twice into a into b twice. First term is x. Second term is one x into one as x. Then plus b square plus one square is to be one. That is equal to two x plus three. Now we uh, arrange that of the term and uh, write it in the standard form. 
so first term is x square square variable term that 2x is to be taken to lhs that is minus 2x and his plus becomes minus 2x here is the plus 1 3 is to be taken lhs its sign it changes plus 3 to minus 3 that is equal to 0 then add the or subtract the similar term so x square as it is minus 2x and minus 2x these are the two similar terms मजे या दोन टर्म जा आहे क्या सार क्या आहे minus 2 आणि minus 2 चा पहला addition करा वला आगे same sign आस्तन आपन addition कर दो minus 2 minus 2 काई होना रहे minus 4 होना रहे addition मद x एकता थी then plus 1 minus 3 these are the two constants 1 minus 3 काई ये ला प्याला minus 2 a that is equal to 0 बगा था हा स्क्वेर वेरिएबल है हा मिडल टर्म है और हा कॉन्स्टंट है म्हणजे हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलेला आहे आता याची जी काही कंपॅरिझन आहे ते आपण करूया पुन्हा सोबत करायचे याची कंपॅरिझन कंपेअर इट विथ ax2 bx c 0 हा स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे तो आपण स्पॉट करायचा आहे बरोबर म्हणजे याची तुलना केल्यानंतर आपण abc च्या व्हॅल्यूज काय मिळतील so first square variable term coefficient a is equal to here we have to take one middle term b that is equal to we take along with the sign minus 4 and last one c is equal to minus 2 ok and here as a question of a b and c is equal to lose a head they are taking a card down can open up on today yes question of the सब क्वेश्चन जो आहे तो सब क्वेश्चन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत तो क्वेश्चन या ठिकाणी आहे हं इरेज करतो मी या ठिकाणी हे म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी पुढच्या एग्जांपल साठी याच्यामध्ये आपण स्पेस मिळवू शकतो क्वेश्चन नंबर 3 बघा याच्यात दिलेले तुम्हाला x2 5x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 x फर्स्टली वी डू x square plus 5x as it is that is equal to minus sign is to be multiplied inside the bracket we have to get minus 3 minus of minus plus x then we are in the terms minus 3 takes to be in the LHS x is taken to be in the LHS we get x square plus 5x plus 3 then minus x that is equal to 0 then consider the similar terms here square variable term that is to be x square 5x and minus x 5x minus x that is plus 4x and remaining is plus 3 that is equal to 0 it is to be in standard form uh, then compare it with ax square plus bx plus c that is equal to 0 then what we have to get the values for abcs that is a equal to if the kind name of the square variable la a ka cell a equal to 1 then b is equal to middle term 4 and c is equal to 3 ok then we have to take the next example as 4 thrice m square that is equal to 2 m square minus 8 these are the two similar terms m square m square 2m square आपने इकड़ डावी कर गियू minus 8 जो आहे तो LHS ला गियू आपन मंजे माला ताय मिले thrice m square minus 2m square then plus we 8 that is equal to 0 आता याज दोन आहे ता similar term आहे therefore thrice m square मदून 2m square minus होती मंजे 3 वजा 2 काय उरना रहे 8 उरना रहे 1m square हा वन जो आहे तो या ठिकाणी नाही लिहिला तरी चालेल तो गुप्त ठेवता m स्क्वेअर देन प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0 आता आलेले या शेवटच्या स्टेप मध्ये आपल्याला दोनच टर्म या ठिकाणी मिळत आहेत परंतु जर आपला स्टँडर्ड फॉर्म आपण पाहिला तर त्याच्यामध्ये तीन टर्म या ठिकाणी प्रेझेंट असतात स्क्वेअर वेरिएबल टर्म मिडल टर्म एंड कॉन्स्टंट आता इथे काय झालेलं आहे स्क्वेअर वेरिएबल टर्म आलेले आहे आणि कॉन्स्टंट आलेला आहे म्हणजे ही जी मिडल टर्म आहे ती मिडल टर्म इथं नाहीये इथं अब्सेंट आहे मिडल टर्म मग अशा वेळेस आपण काय करायचं तर जी टर्म अब्सेंट आहे ती टर्म सुद्धा आपण इथं प्रेझेंट दाखवायची व ती कशी दाखवायची तर त्या टर्मचा कोएफिशिएंट जो आहे मिडल टर्म इथं अब्सेंट आहे त्या टर्मचा कोएफिशिएंट आपण 0 घ्यायचा 
जीरो वेरिएबल अपने एम एस यूज कर लगे जीरो एम प्लस एम दैट इज इक्वल टू जीरो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हो जीरो एम जरी आप लिखे तरी एक्चुअली ती टर्म जीरो अस्तित्व का दाखे स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य आंपेरिजन नीचे प्रमाण करूया कम्पेरिट हुई ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जरी एम मतलब तरी कम्पेरिजन लुम्मी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है तो एक्स मतला लिया हरकत नहीं कारण अपन फाय करना आहोत्त को इक्वेशन विचार घेर आहो ए इज इक्वल टू इत का स्क्वेर वेरिएबल टर्म को इक्वेशन वन बी इज इक्वल टू इत जीरो एंड सी इज इक्वल टू का एक अशा पद्धति तुम्हारा जे को कम्पेरिजन कर बी सी या वैल्यू ज्यादा काड़ता अशा प्रकार की उदाहरण तुम्हारा मैक्सिम परीक्षे मध्य एक मार्क लिखा विचार कि ज्यादा अपना है एबीसी वैल्यूज क्या प्लस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य अपने मांडा है वी एक्सप्रेस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो वी राइट द वैल्यूज फॉर एबीसी बाय कंपेरिजन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म देन नेक्स्ट वी हैव टू सी द एग्जांपल नंबर फाइव पी ऑफ ब्रैकेट थ्री प्लस सिक्स पी दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव आता हाथ उदाहरण मध्य अपना लगे तो ब्रैकेट ऐसी जो बाहर पी है पी न आत मध्य इन साइड द टर्म्स अपने लगे मल्टीप्लाय कर लगे सो पी इंटू थ्री का थ्री पी हो प्लस ला प्लस पी इंटू सिक्स पी मेखिक सिक्स पी इंटू पी हाँ गुनाकारा होता पी स्क्वेर पी इंटू पी पी स्क्वेर दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव नेहमी स्क्वेर वेरिएबल तो मैं पॉजिटिव अजे तो इतना ऑलरेडी पॉजिटिव है आता फिर अपन माइनस फाइव लसला घे टर्म जी अरेज करता का स्क्वेर वेरिएबल टर्म नर मिडल टर्म लास्ट वन कॉन्स्टंट टर्म अठिका क्रम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्य पाजे सो सिक्स पी ता स्क्वेर प्लस थ्राइस पी स्क्वेर वेरिएबल टर्म देन मिडल टर्म माइनस फाइव अपन घेला तो साइन बदले प्लस वी प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो मग अशा प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म बरबर ये क्या तुलना कराई कंपेर इट विथ कुछ तुलना कराई बे पाठांतर कर लगे ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कमती मिलते तुम्हारा लगे संगता ए इक्वल टू सिक्स डी इज इक्वल टू मिडल टर्म थ्री एंड सी इज इक्वल टू फाइव या पद्धति मैं अशा हम एक शेवट एक्जाम्पल अपने दिल्ली है एक्जाम्पल नंबर सिक्स मध्य दैट इज एक्स स्क्वेर माइनस नाइन इक्वल टू थर्टीन आता हा एक्जाम्पल मध्य स्क्वेर वेरिएबल टर्म पॉजिटिव है तो हा टर्म डावी कहीं रहू दिया अपने थर्टीन लाएस लगे माइनस नाइन माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो ओके आता हे दोनों के दोनों का अंक है कॉन्स्टंट्स है अपने एडिशन कि सब्ट्रैक्शन करावे लगे तो ये का संगा एडिशन हो सब्रैक्शन हो लक्ष पाजे सेम साइन आल तो सेम साइन आल तो अपन एडिशन करो एक्स स्क्वेर थर्टीन नाइन कितने होना है नाइन थर्टीन एंजी बेरीज जी है ती कि होना है बगा ट्वेंटी टू हो रही जे साइन आल तो माइनस है सेम साइन दैट इज इक्वल टू जीरो आता मग हमें कि टर्म प्रेजेंट आया दोन टर्म प्रेजेंट आया एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य टर्म आजे तीन टर्म आजे पैली स्क्वेर वेरिएबल टर्म है मग इत नहीं है कुछ कॉन्स्टंट स्क्वेर वेरिएबल टर्म है फिर तो मिडल टर्म नहीं है तो ती मिडल टर्म अपन प्रेजेंट का दाखवा कसे प्रेजेंट दाखता टर्म का कोईपिशन क्या जीरो टर्म का कोईपिशन जीरो घायत तुम्हारे एक्स स्क्वेर प्लस टाइच माइनस नहीं घाय जी टर्म एबसेंट है प्लस धराय प्लस जीरो एक्स देन माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो मग नर अपन कंपेरिजन ये करू शको कंपेर इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो वी गेट द वैल्यूज फॉर ए इज टू बी वन बी मिडल टर्म इज जीरो एंड सी टेकन टू बी विथ माइनस साइन दैट इज माइनस ट्वेंटी टू अशा पद्धति हा आपका जो है तो क्वेश्चन नंबर 
थ्री है इत हा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है तो यह कंप्लीट होता ओके आता पुनः पुणे अपने क्वेश्चन नंबर जो है फोर तो पहाय है अशा पद्धति ची उदाहरण एक्जाम मध्य क्वेश्चन नंबर फोर मध्य दिल्ली उदाहरण दोन मार्का परीक्षे लिचार जता द एक्जाम्पल्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर फोर विल बी आस्ट फॉर युअर एक्जाम ओनली फॉर दैट ऑफ दू मार्क्स एंड क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर फोर डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेन्स्ट डिटरमाइन निश्चित करा द वैल्यूज कि वैल्यूज गिवन दिल्ली है अगेन्स्ट मे चार विरुद्ध ए जी ए आई एंड एस टी अगेन्स्ट चार समोर विरुद्ध बाजूला गिवन अगेन्स्ट द अगेन्स्ट दीच ऑफ द क्वाड्रैटिक इक्वेशन ईच ऑफ द क्वाड्रैटिक इक्वेशन आर दी रूट ऑफ आर दी रूट ऑफ नॉट अपने का एक एक्जाम्पल दिल है एक्स स्क्वे प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्जाम्पल या अगेन्स्ट मे समोर बाजूला विरुद्ध बाजूला का वैल्यूज तुम्हारा दिल्ली वैल्यूज तुम्हारा निश्चित कराया कि रूट्स है कि नहीं आता एखाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वैल्यूजनी क्वाड्रैटिक इक्वेशन च सैटिस्फिकेशन पाजे ती जो वैल्यू अपन घटिक इक्वेशन या वेरिएबल जागे अपन जर इक्वेशन मध्यली तो एल एच एस आर एच एस जे है वैल्यूज कशा आया पाजे सेम ये इफ द वैल्यूज गिवन अगेन्स्ट दैट ऑफ द इक्वेशन आर सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन It means LHS and RHS are to be the same. Then we say that that values are the roots. Otherwise, LHS and RHS are not to be the equal. Then we cannot say it is the root. मतलब त्याग के मुद्दे ने तो दावे ने उस जुबान तो सार की नहीं आ ली. तो आपन क्या मान सकते हो? तो तीजी की मत आए. ती की मत त्याग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट नहीं. तो तेरे से उत्तर नहीं. बोगे आपन या फर्स्ट एक्जाम्पल मध्य कस सोडवाय है एक सौ ऐसी वैल्यूज जो है एक सौ वैल्यूज तुम्हारा दिल्ली है तो कुछ वैल्यूज है बस इक्वल टू वन या मैनस वन हमें पुट एक्स इक्वल टू वन सुरुआती इक्वल टू वन साठिका विचार करना आहोत एल एच एस ऐसी विचार कराया फिर एल एच एस घस स्क्वे प्लस फोर एक्स माइनस फाइव पूर्ण वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू वन इत एक्स ची वैल्यू वन स्क्वे प्लस फोर ऑफ वन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू वन स्क्वे वन प्लस फोर इन टू वन फोर माइनस फाइव फोर प्लस वन फाइव माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो है डाव्या बाजू च उत्तर उजव्या बाजू सोब आजवी बाजू शून्य है शून्य ही को आर एच एस है उजवे बाजूला शून्य है ऑलरेडी बाजू एल एच एस आर एच एस सेम आया अपनी एक स्टेटमेंट लिखू शको तो इतना स्टेटमेंट का बिताने का एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन इज द इज द रूट ऑफ गिवन क्यू दिल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिल्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स इक्वल टू वन हा रूट है का आहे रूट कारण ये इक्वेशन है इक्वेशन का सैटिस्फाइड है एक्स इक्वल टू वन सैटिस्फाइज दी गिवन इक्वेशन का इक्वेशन की डाव्या उजी बाजू कश्मीर से नर अपन सेकेंड पार्ट जो है तो सेकेंड पार्ट यहाँ तो घू एक्स इक्वल टू अपने का वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू मैनस वन है पुट एक्स इज इक्वल टू मैनस वन अपन घेर आहोत हाँ पुट एक्स इज इक्वल टू मैनस वन अपन घेर आहोत आता अपन ये जे एक्जाम्पल है स्पेस अपने कमी है अपन वरती घू वरती घू अपन एक्स इक्वल टू मैनस वन अपने पुट अप कराए तर कुटप कराए डावे बाजू मध्य कुटप कराए डावे बाजू पुनः काम है एक्स स्क्वे प्लस फोर एक्स माइनस फाइव आता इत मात्र तुम्हारा एक्स ची वैल्यू जी कुटप कराई है 
कि माइनस वन पुटअप कराए वी पुट द वैल्यू फॉर द एक्स इज माइनस वन सो माइनस वन स्क्वेर प्लस फोर इंटू माइनस वन दैट इज माइनस फाइव स्क्वेर जो आतो तो माइनस का स्क्वेर हा नी पॉजिटिव हा एक प्लस और माइनस माइनस सी फोर इंटू वन फोर एनर है देन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू वन माइनस फोर माइनस फाइव बिकम्स माइनस नाइन एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एट आता या एक्जाम्पल मध्य मात्र का है तो दिल्ली इक्वेशन की जी उजी बाजू है दिल्ली इक्वेशन की आर एच एस है ती कि है शून्य है इन गिवन इक्वेशन आर एच एस इज टू बी जीरो बट हियर वी हेव टू गेट द माइनस एट इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट एल एच एस इज नॉट इक्वल टू द आर एच एस एल एच एस आर एच एस समान आया नहीं जीरो आई अपने अपन इतू शको किस इज इक्वल टू माइनस वन इज इज का अपन नॉट द रूट ऑफ इज नॉट द रूट ऑफ गिवन गिवन क्वाड्रैटिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस वन हा दिल्ली क्वाड्रैटिक इक्वेशन का रूट नहीं अशा पद्धति अपन रूट है का नहीं कराए लास्ट ऐसी स्टेप मध्य संगाइच है बॉक्स कराए अपन ये तुम्हारा एक मार्क मिलना है सेकेंड पार्ट सा तुम्हारा एक मार्क मिलना है अशा पद्धति दोन मार्क एक्जाम्पल तुम्हारा परीक्षे लू शकत नेहमी लक्षा गया एल एच एस फिर आर एच एस ये का नहीं अपने पहाय है बरीच मुल का एल एच एस आर एच एस सोब घेन सोड़ता नहीं ओके अपन क्वेश्चन मधा जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू वैल्यूज इक्वेशन ऐसी वैल्यूज ज्यादा है इक्वेशन सैटिस्फाई करता नहीं पे रूट्स बदल अपने बगैच इट इज रूट और अ नॉय और अ नॉट ट्वाइस एम स्क्वेर माइनस फाइव एम दैट इज इक्वल टू जीरो एम ऐसी वैल्यू दिल है जीरो सॉरी सॉरी एम ची वैल्यू दिल्ली है टू फाइव अपॉन टू ओके आता अशा प्रकार एक्जाम्पल मध्य अपन का हा जो है तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मध्य दिलास इट इज गिवन इन टू बी दर्ड फॉर्म पैल्दा एम इज इक्वल टू टू लगन चेक कर फर्स्ट पार्ट घुट एम इज इक्वल टू टू कुछ है एल एच एस मध्य इक्वेशन ची एल एच एस बॉइस एम स्क्वे माइनस फाइव एम इत अपने एम ची वैल्यू जी है ती एम ची वैल्यू टू पुटअप कराई है दैट इज टू स्क्वे जिथे एम दिखाई अपन वैल्यू टू दैट इज टू इंटू टू स्क्वे फोर माइनस फाइव इंटू टू एट एट टू इंटू फोर एट सॉरी फाइव इंटू टू टेन एट टू इंटू फोर आर एच एस च जीरो नहीं एल एच एस एक तिरपी रेस वा नॉट इक्वल टू को आर एच एस एल एच एस इज नॉट इक्वल टू द आर एच एस एंड देर फोर एम इज इक्वल टू आता एक नहीं एम आई एम इज इक्वल टू टू इज नॉट इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्यू ई क्वाड्रैटिक इक्वेशन का रूट नहीं अपन करू शो बॉक्स करू शो ओके हा जो सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट मैं इतने घो पुट से वैल्यू फॉर का बम इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू गई चाहिए दैट इज एल एच एस कन्सिडर करा एल एच एस सेपरेट विचार है ट्वाइस एम स्क्वे माइनस फाइव एम जिथ एम है एम ऐसी अपने फाइव अपॉन टू इन द पोजिशन ऑफ द एम वी पुट द वैल्यू इज फाइव अपॉन टू सो ट्वाइस इंटू फाइव अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वे माइनस फाइव इंटू एम ची वैल्यू है फाइव अपॉन टू दैट इज टू इंटू ब्रैकेट तो स्क्वे जो है तो स्क्वे अपन सोन घे फाइव स्क्वेर ट्वेंटी फाइव अपॉन टू स्क्वेर फोर माइनस हा फाइव जो है तो फाइव कुछ नोमेरेटर चाहिए तो गुनाकार सोब करना है नोमेरेटर सोब करना है फाइव इंटू फाइव क्या ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ओके आता इत जो क्रॉस है तथा भागाकार अपन करू शो बेक बे बे दोन चार अपन करू शो तो वरती कि नोमेरेटर लाइव डिनोमिनेटर टू मैनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू 
आता यांचं डिव्हायडेशन करण्याची गरज नाही ऑलरेडी कारण आपला समूह काय आहे त्या संख्येमधून तीस संख्या जर गेली त्या संख्येमधून तीस संख्या जर गेली तर या ठिकाणी हे काय होणार आहे दॅट इज इक्वल टू झिरो येणार आहे म्हणजे आता मात्र आपले आर एच एस आलेले आहे सो एल एच एस इज इक्वल टू द आर एच एस म्हणजे एम इज इक्वल टू फायव्ह अपॉन टू सॅटिस्फाईज द इक्वेशन इट मीन्स दॅट वी हॅव टू गेट द एल एच एस एन आर एच एस आर द सेम म्हणजे आपण लास्टला काय म्हणू शकतो एम इज इक्वल टू फायव्ह अपॉन टू इज द फायव्ह अपॉन टू इज द रूट ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे एम इज इक्वल टू फायव्ह अपॉन टू जे आहे ते दिलेल्या इक्वेशनचं या ठिकाणी काय आहे रूट आहे म्हणजे रूट आहे किंवा नाही हे बघायचं असेल तर आपल्याला त्या इक्वेशनच्या डाव्या बाजूमध्ये ती व्हॅल्यू ठेवावी लागेल आणि उजवी बाजू जी आहे ती उजवी बाजू शून्य येते का हे पाहावं लागेल जर आलं तर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस रूट आहे आणि जर नाही आलं तर इज नॉट इक्वल टू म्हणा आणि इथं काय शब्द प्रयोग करा इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन ओके हा क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन नंबर आपला फोर इथे या ठिकाणी कम्प्लीट होतोय आता आपल्याला पुढे एक्झाम्पल नंबर फाईव्ह जे पाहायचं आहे एक्झाम्पल नंबर फाईव्ह तर हे मात्र उदाहरण महत्वाचं आहे बऱ्याच वेळाला तुम्हाला बोर्ड एक्झाम मध्ये ते विचारलं गेलेलं आहे क्वेश्चन नंबर फाईव्ह इज टू बी अल्सो आस्कड इन प्रिव्हियस बोर्ड एक्झाम सो एक्झाम्पल इज दॅट क्वेश्चन नंबर फाईव्ह इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इज वन रूट इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वेअर मायनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू झिरो फाइंड दी फाइंड दी व्हॅल्यू ऑफ के म्हणजे आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं आहे बघा तर एक्स इक्वल टू थ्री जो आहे एक्स इक्वल टू थ्री तो वन रूट तुम्हाला दिलेला आहे म्हणजे कोणत्याही क्वाड्रेटिक इक्वेशनला टू रूट असतात पैकी एक रूट तुम्हाला त्यांना ऑलरेडी दिलेला आहे तर तुम्हाला व्हॅल्यू ऑफ के काय करायचे फाइंड आउट करायचे एखादा रूट आहे म्हणजे काय आताच आपण पाहिलं होतं प्रिव्हियस क्वेश्चन मध्ये एखादा रूट आहे म्हणजे काय तर एल एच एस आणि आर एच एस काय होते सेम येते मग आपलं उत्तर जे आहे ते कसं असणार आहे बघा सुरुवातीला ते वाक्य लिहायचं एक्स इक्वल टू थ्री इज वन रूट वन रूट ऑफ दी ऑफ द इक्वेशन वन रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वेअर मायनस टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू झिरो तिथलंच बघून लिहायचं आहे एक्स इक्वल टू थ्री हा याचा काय आहे रूट आहे म्हणजे काय रे म्हणजे काय इट सॅटिस्फाईज इट सॅटिस्फाय द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे एक्स बरोबर तीन हा जो आहे तो इट एक्स इक्वल टू थ्री तो काय करतोय हे जे इक्वेशन आहे ते काय करतोय ऑलरेडी सॅटिस्फाय करतोय लक्षात घ्या रूट आहे का नाही हे बघायचं असेल तर आपण डावी बाजू फक्त घेतली आणि उजवी बाजू येते का बघितली आता कसं करायचं नाही तो ऑलरेडी रूट त्यांनीच दिलेला आहे एक्झाम्पल मध्ये सांगितलंय रूट दिलेला आहे तर डाव्या आणि उजवी बाजू आता एकमेकांच्या काय करायची सोबत घ्यायची म्हणजे काय करायचं के एक्स स्क्वेअर मायनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू पण घ्यायचं कारण ऑलरेडी रूट आहे आपल्याला चेक करायचा नाही दिलाय रूट आता या इक्वेशन मध्ये काय करायचं एक्स जो आहे तो एक्स तीन इथं ठेवायचा के इंटू थ्री ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस टेन इंटू थ्री प्लस थ्री दॅट इज इक्वल टू झिरो एक्स ची व्हॅल्यू आपण थ्री पुटअप केली मग याच्यामध्ये के इंटू थ्री स्क्वेअर काय असेल नाईन मायनस टेन इंटू थ्री थर्टी प्लस थ्री दॅट इज इक्वल टू झिरो के इंटू नाईन काय होणार आहे नाईन के होणार आहे आणि हे दोन्ही सिंगल नंबर्स आहेत तर त्यांचे आपण ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायला पाहिजे विरुद्ध चिन्ह दिलेले तुम्हाला मायनस आणि प्लस आहे त्याच्यामुळे जे सबट्रॅक्शन होईल मायनस थर्टी प्लस थ्री बिकम्स द तीस मधन तीन गेले किती आले सत्तावीस आले आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह मायनस ओके आता हा जो ट्वेंटी सेव्हन आहे तो ट्वेंटी सेव्हन आपण आर एच एस ला घेऊ नाईन के दॅट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेव्हन सो के इज इक्वल टू ट्वेंटी सेव्हन अपॉन नाईन नाईन डिवाइड करता येईल गुन्हा करायचा भागाकार आणि नऊ थ्री किती होईल सत्तावीस अशा पद्धतीने हे दोन मार्काला तुम्हाला एक्झाम्पल बऱ्याच वेळाला बोर्ड एक्झामला आलेला आहे फक्त फरक काय आहे बघा याच्यामध्ये या स्टेप मध्ये इथं फरक आहे एखादा रूट जो आहे तो रूट दिला असेल 
तर डावी आणि उजवी बाजू जे आहे ते डावी आणि उजवी बाजू एकमेकांसोबत घेऊन सोडवायचे आहे आणि जेव्हा ते काय म्हणतील रूट आहे का नाही हे चेक करा प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये तर मग चेक करताना फक्त काय घ्यायची डावी बाजू घ्यायची इथं डावी आणि उजवी बाजू एकमेकींच्या सोबत घ्यायची त्याचं कारण एवढंच कि तो ऑलरेडी रूट जो आहे तो दिलेला आहे ओके लक्षात येते तुमच्या त्यानंतर आपण या ठिकाणी पुढचा क्वेश्चन नंबर सिक्स या ठिकाणी बघणार आहे आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे सहा नंबरच त्या ठिकाणी पाहूया याच्यामध्ये तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स मध्ये अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी आता आपल्या नवीन अभ्यासक्रमाप्रमाणे आपल्या परीक्षेला या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर टू ए मध्ये दोन मार्कासाठी आणि क्वेश्चन नंबर थ्री ए मध्ये तीन मार्कासाठी विचारल्या जाणार आहेत परंतु ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स ची ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला या ठिकाणी दोन मार्काला परीक्षेला विचारली जाईल दोन मार्काच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जनरली या ठिकाणी चार बॉक्स भरायचे असतात आता इथे तुम्हाला मॅक्झिमम दिलेले आहेत बॉक्स तरी सुद्धा या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी दोन मार्काची आहे आता इथं बघा वन रूट ऑफ दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे आणि ह्याचा जो रूट आहे तो रूट या ठिकाणी किती दिलाय बघा मायनस सेव्हन अकाउंट फायव्ह दिलेला आहे आणि इथं काय म्हणलंय डॅश डॅश इज अ रूट ऑफ दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे कोण आहे रूट ते आपल्याला बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे तर रूट कोण आहे इथं तर मायनस सेव्हन अकाउंट फायव्ह इज द रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आता मग पुन्हा काय केलंय सबस्टिट्यूट म्हणलेलं आहे आपण पुट म्हणतो हे सबस्टिट्यूट म्हणते एम इज इक्वल टू डॅश डॅश इन द गिवन इक्वेशन मग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबल एम असेल आणि हा जर याचा रूट असेल रूट म्हणजे काय त्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज असतात मग एम ची व्हॅल्यू आपल्याला किती ठेवावी लागेल तर तो रूट म्हणून ठेवावा लागेल एम ची व्हॅल्यू मायनस सेव्हन अपॉन फायव्ह आता ही व्हॅल्यू जेव्हा आपण इथं ठेवूया तेव्हा बघा फायव्ह ला फायव्ह ऍज इट इज आहे हा स्क्वेअर वगैरे दिलेला आहे म्हणजे इथं काय करायचं आपल्याला एम स्क्वेअर म्हणजे एम ची व्हॅल्यू ठेवायचं आहे म्हणजे मायनस सेव्हन अपॉन फायव्ह मायनस सेव्हन अपॉन फायव्ह ब्रॅकेट स्क्वेअर देन प्लस बघा इक्वेशन मध्ये प्लस टू आहे इथं टू आहे एम आहे एम ची व्हॅल्यू इथं ठेवा एम ची व्हॅल्यू किती येणार आहे मायनस सेव्हन अपॉन फायव्ह दॅट इज प्लस के इक्वल टू झिरो आता हा जो पार्ट आहे हा पार्ट जेव्हा आपण सिम्प्लिफाय करू तेव्हा हे इथं उत्तर येणार आहे बॉक्स मध्ये माझं एक आहे काही ऍक्टिव्हिटी मध्ये या ज्या स्टेप्स असतात त्या स्टेप्स तुम्हाला जम्पिंग करून दिलेले असतात म्हणजे मध्ये तुम्हाला थोडीशी आकडे म्हणून करावी लागते पण त्याच्यासाठी इथं स्पेस त्याच्यासाठी इथं स्पेस दिलेला नसतो आणि म्हणून आपण काय करणार आहे हे काय करणार आहे सोडवणार आहे माझं हे मी काय करतो इकडं हे बाजूला सोडवतो हे काय करतो मी इथं हे बाजूला सोडवतो बघा इथं फायूला फायू मी आहे असा ठेवतो मायनसचा स्क्वेअर जो आहे तो मायनसचा स्क्वेअर जो आहे फायूला फायू मी आहे असा ठेवला मायनसचा स्क्वेअर आहे तो कसा येणार आहे मायनसचा स्क्वेअर जो आहे तो पॉझिटिव्ह येणार आहे मायनस स्क्वेअर पॉझिटिव्ह सेव्हन स्क्वेअर असणार आहे फोर्टी नाईन सेव्हन स्क्वेअर फोर्टी नाईन असणार आहे आणि आपण हा काय असणार आहे ट्वेंटी फाय असणार आहे इथं जर आपण पाच डिवाइड केलं हे पाच एके पाच आणि पाच गुणले पाच किती आले पंचवीस तर तो किती असणार आहे अंक फोर्टी नाईन अपॉन फायव्ह ते इथे येणार आहे फोर्टी नाईन अपॉन फायव्ह ओके त्यानंतर पुढे बघा इथं आपण ब्रॅकेट युज करू कारण हे प्लस आणि हे मायनस इथं काय असणार आहे मायनस त्याने इथं प्लस दिलाय मग आपण काय करूया हे प्लस मायनस मायनस घेऊया आणि टू जो आहे तो न्युमिरेटर आहे म्हणजे दोन हा सात ला काय करेल मल्टिप्लाय करेल टू इंटू फोर सॉरी टू इंटू सेव्हन फोर्टीन आपण काय असणार आहे फायव्ह असणार ओके आता पुन्हा प्लस के इक्वल टू झिरो आता इथं पुन्हा आणखी एकदा जम्पिंग स्टेप दिलेली आहे ही जम्पिंग स्टेप सोडवायची असेल तर थोडीशी आपल्याला आकडेमोड जे आहे त्या आकडेमोड आपल्याला करावी लागेल मग ती कसं करावं लागेल बघा तर इथं काय होणार आहे बघा हा प्लस के ला प्लस के आहे म्हणजे ह्या दोन ब्रॅकेटच जे एकत्रीकरण करून आलेलं उत्तर आहे ते या एका बॉक्स मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे सो मी इथं काय करेन इथं काय करेन बघा फोर्टी नाईन अपॉन फायव्ह आहे प्लस और मायनस किती रे प्लस और मायनस मायनस आणि इथे येणार आहे फोर्टीन अपॉन फायव्ह आता हे सिम्प्लिफिकेशन केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे फायव्ह जो आहे तो छेद डिनॉमिनेटर आपण सेम लिहिला आणि वरती काय करायचं आहे फोर्टी नाईन मायनस काय करायचं आहे फोर्टी नाईन मायनस फोर्टीन करायचं आहे मग इथं नाईन आणि फोर नऊ मधून चार गेले किती उरले पाच उरले आणि चार मधून एक गेले किती उरला दोन उरला आणि डिव्हायडेड बाय किती आहे तर पाच आहे बरोबर बरोबर नाईन मधून फोर गेले फायव्ह राहिले आणि सॉरी 
फोर मधुन वन के लिए कितने आए थ्री राहले पांच एक पांच पांच सत्तर कि पस्तीस आए इतना का होना है सेवन बरबर हि जी का पोर्शन है हा सीम्प्लिफाई करना सा तो तुम्हारा स्टेप्स वाढ़ा नहीं स्टेप्स जी का है ती भाग अपने सीम्प्लिफाई करा लगत मग तो बॉक्स अपने करता तो भरता तो, मग मैं अशा पद्धति सेवन जो है तो आरे चला घर तो के इज इक्वल टू का होना है माइनस सेवेन हो रहा है अशा पद्धति ने ऐक्टिविटी का पूर्ण हो तो लक्षा घया कि एक्टिविटी जेव अपने पढ़ाई बॉक्स मध्य लिखता तुम्हें मार्क आतो पी जी तुम्हें सीम्प्लिफिकेशन के लिए सीम्प्लिफिकेशन के बॉक्स अपने भरता नहीं मधे ज्यादा स्टेप्स इतना गैरहजर दिल्ली है एबसेंट दिल्ली है तुम्हारा तुम्हारा हे कच्च काम करा लगे रफ वर्क करा लगे मग तुम्हारा बॉक्स करता भरता इत हा जो प्रैक्टिस टू पॉइंट वन जो है तो ये अपन कंप्लीट के अपन नेक्स्ट अपने पार्ट थ्री मधे अपन पुढ़ भाग जो है फैक्टोराइजेशन मेथड तो ये बढ़ना आहोत ओके